শুভ দুপুর সম্মানিত সুধি শুভ সময় সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা গঠনের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং আমাদের মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন যারা ত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি অর্থাৎ সকল ভাষা সংগ্রামী ভাষা শহীদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং কৃষি বাংলাদেশের ইকোনমিক অর্থাৎ অর্থনীতির একটি মেরুদণ্ড এবং এই বিষয়টিকে ঘিরে এই ক্ষেত্রটিকে ঘিরে একটি যাত্রা শুরু হয়েছিল বা একটি কি বলবো একটি শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একটি মনন মনন নিয়ে এবং একটি চিন্তাকে ঘিরে এবং সেটি হচ্ছে কৃষির উন্নয়ন সাধারণ গ্রাম বাংলার মানুষের উন্নয়ন এবং কৃষিকে ঘিরে নানান শাখা উপশাখার উন্নয়ন সব কিছু মিলিয়ে একটি অনুষ্ঠান কথা বলছে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান হৃদয়ে মাটিও মানুষ আজ বিশ বছরে পদার্পণ করেছে এবং আজকের এই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে আমরা ভীষণ সৌভাগ্যবান আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাপক ডক্টর আতিউর রহমান এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন গোলাম রহমান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গণমাধ্যম গবেষক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ সম্পাদক আজকের পত্রিকা এবং সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন কৃষির প্রাণপুরুষ কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং হৃদয় মাটু মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষ বলবো শ্রদ্ধেয় শাইক সিরাজ স্যার শুরুতেই আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ আপনারা এসছেন কষ্ট স্বীকার করে এবং ডক্টর আতিউর রহমান স্যার আপনার কাছ থেকে আজকে শুরুতে জানতে চাইব যে বিশ বছর একটি অনুষ্ঠান একটি যাত্রা একটি অভিযান বলবো কিভাবে মূল্যায়ন করবো না শুরুতেই ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং এই অনুষ্ঠানটি এই একুশেতেই তৈ শুরু হয়েছিল সেটিও একটি বড় মাইলস্টোন আমাদের সকল অনুষ্ঠান কিন্তু এই সৌভাগ্য পায় না তো সেজন্য আমি অভিনন্দন জানাতে চাই হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের প্রাণ পুরুষ আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন শাইক সিরাজ শাইকের সাথে আমার সম্পর্ক এতটাই গভীর যে কোনটা রেখে কোনটা বলবো আমার জন্য একটু কষ্টকর বটে তবে এই হৃদয়ে মাটি ও মানুষের আগের যে পর্ব বাংলা বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিটিভিতে হয়েছে সেই পর্বেও মাটি ও মানুষ পর্বেও আমি তার সাথে কাজ করেছি সুতরাং আমার একটি একটা পরম্পরা আছে আমরা বলবো এবং আমার বড়ই সৌভাগ্য যে এই অনুষ্ঠানের সুবাদে আমি শাইক সিরাজের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছি অংশগ্রহণ করেছি এবং মানুষের কথা বলেছি বিশেষ করে আমার মনে পড়ছে শাইক আমাকে কুমিল্লায় একবার নিয়ে গিয়েছিলেন আরেকবার বোধ হয় ফরিদপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন কৃষি বাজেটের ওপরে যেটা কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট যে অনুষ্ঠানে এই অংশ হিসেবে পরবর্তীকালে আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তখন আমি শাইককে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম ঈশ্বর দিতে আমার মনে আছে আবার নিয়ে গিয়েছিলাম মানিকগঞ্জের কাছে একটি গ্রাম যেটা হলো গাজরের এবং সেখানে গিয়ে আমরা গাজর বিপণন এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল তখন এলাকাবাসী বললেন যে এখানে একটি ব্যাংকের শাখা হলে খুব ভালো হয় তখন শাইক সিরাজও সেটা খুব সমর্থন দিলেন এবং আমরা সেখানে একটি শাখা করতে পেরেছিলাম শেষ পর্যন্ত কৃষি ব্যাংকের শাখা আমি এই কথাগুলো বললাম এই কারণে যে আমরা এমন একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আজকে কথা বলছি যেটি আমি বলবো যে বাংলাদেশের হৃদয়ের কথা বলে এমন একটি অনুষ্ঠান কারণ আমি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি যে কৃষি আমাদের রক্ষা কবচ এই যে সংকটে চ্যালেঞ্জের মধ্যে কৃষি আমাদের রক্ষা করে চলেছে কোভিডকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কৃষি আমাদের বাঁচিয়েছে এখন এই যুদ্ধ চলছে ইউক্রেন যুদ্ধ এই জায়গাটা তো কৃষি আমাদের রক্ষা করে চলেছে সুতরাং এই যে বিশ বছরে পদার্পণ করছে কৃষি অন্ত প্রাণ একজন মানুষের অনুষ্ঠান এই হৃদয়ে মাটিও মানুষ এটি এটাকে অভিনন্দন আমরা জানাই একই সঙ্গে যেটি আমরা বলতে চাইব যে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে সেটি হলো যে এই অনুষ্ঠানটি একটি মঞ্চে রূপ নিয়েছে এখানে কৃষকরা অংশগ্রহণ করছেন কৃষক সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেছেন অর্থনীতিবিদরা করছেন নীতি নির্ধারকরা অংশগ্রহণ করছেন এবং সকলে মিলে একটা মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছি আমরা এই এই অনুষ্ঠানটি এবং একই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র উন্নয়নের নয় এই অনুষ্ঠান কৃষকের অধিকারের কথা বলে কৃষকের প্রযুক্তি প্রিয়তার কথা বলে এবং সারা বিশ্বের যে বেস্ট প্র্যাকটিসেস সেরা যে সমস্ত অনুশীলনগুলো আছে সেগুলোর এখানে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি শাইক এইমাত্র ওমান থেকে এলেন সে ওমানেও নিশ্চয়ই তিনি এই কৃষকের কথাই সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন এবং আমাদের প্রবাসীরা সারা পৃথিবীতে মালয়েশিয়াতে ইটালিতে বিভিন্ন জায়গায় যে তারা বাংলাদেশের কৃষিকে সেখানে সেই সব দেশে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছেন অনুশীলনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের সুনাম ছড়াচ্ছে এবং তাদের সাথে যে সংযোগ এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা দেশে এবং বিদেশে সংযোগ করতে পারছি এই অনুষ্ঠানটির আরও একটি দিক আমি এটা না বললেই নয় সেটি হলো যে তরুণ প্রজন্মকে কৃষির প্রতি টেনে আনা এই যে মাটির টান আমাদের জুনিয়র যারা দর্শক তারা এই যে তারা গ্রামের এই মাটির টানে তারা কৃষির সাথে যুক্ত হচ্ছেন ছাদ কৃষির সাথে নাগরিকরা যুক্ত হচ্ছেন এবং আবারও বললাম যে বাজেটের সময় এটি একটি বড় আয়োজন করেন এবং শুধু আয়োজন করেই ক্ষান্ত হন না সাইক কিন্তু লেগে থাকেন এবং সেখানে যে সমস্ত আলাপ আমরা গ্রামে গঞ্জে করে আসি সেগুলোর একটা কিছু সুপারিশ মালা তৈরি করেন এবং সেই সুপারিশ মালা আবার আমরা একসঙ্গে গিয়ে অনেক সময় অর্থমন্ত্রীকে দেই যে এটাকে বাজেটে যুক্ত করেন সুতরাং তিনি শুধুমাত্র কৃষি এবং কৃষকের কথা বলছেন না তিনি আমাদের নীতি নির্ধারণে যে মাটির স্পর্শ দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশ যে একটা মাটি ও মানুষের দেশ যেই দেশের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছেন আমার আছে মানুষ আমার আছে মাটি আমার আছে চা আমার আছে ফসল তো ভয় কিসের সেই যে নির্ভয় বাণী বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন কারণ আজকের একুশের এই দিনে আজকে বঙ্গবন্ধুর সেই উক্তিটির কথা আমার মনে পড়ছে আমি এটা শেষ করব উনিশশো তিপ্পান্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শহীদ মিনার শেষ করে তিনি আরমানি টোলাতে গিয়ে বলেছিলেন ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য লড়াই ছিল না এ ছিল আমাদের জীবন মরণের লড়াই আমরা আমরা ভালোভাবে বাঁচতে চাই খাদ্য চাই বস্ত্র চাই এবং মানুষের অধিকার চাই সুতরাং এই এই অনুষ্ঠান কৃষকের অধিকারের কথা বলে মানুষের অধিকারের কথা বলে মানুষের বিনোদনের কথা বলে ঈদে যে কৃষি বিনোদন হয় কৃষকরাও যে বিনোদন অংশগ্রহণ করে এতটা দর্শক প্রিয়তা পায় কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত সবাই মাটিরই সন্তান এই কৃষক সন্তান আটাত্তর শতাংশ মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন আমার গবেষণায় ধরা পড়েছে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা সেই মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে সেই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশে তো মাটি ও মানুষের কথাই তো বেশি করে উচ্চারিত হবে সেটিই স্বাভাবিক এবং সেই অনুষ্ঠানের আজকে বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের যুক্ত করবার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর গুলাম রহমান এবং আমরা দুজনেই শিক্ষক মানুষ এটা একটা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও মনে করি আমরা এখানে আসতে পেরে সত্যি আমরা ধন্য ধন্যবাদ আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর আতিউর রহমান আপনাকে চমৎকার মূল্যায়নের জন্য এবং আপনি তরুণদের সম্পৃক্ততার কথা বলছিলেন সেটির ব্যাপারে বলতে গেলে আসলে একটি প্রসঙ্গ চলে আসে যে ফিরে চল মাটির টানে অনুষ্ঠানে তরুণটা কিভাবে প্রত্যক্ষভাবে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে প্রিয় দর্শক আমরা জেনেছি যে স্যার ওমান থেকে এসছেন শাইক সিরাজ স্যার এইমাত্র এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ওমানে কিন্তু একটা প্রি সেলিব্রেশন হয়ে গেছে স্যার বিশ বছর পূর্তির এবং সেটি আমরা একটু দেখব মোহাম্মদ ইয়াসিন চৌধুরী সেখানে সেখানকার সিআইপি সম্মানিত সিআইপি তার উদ্যোগে কেক কাটা হয়েছে স্যার যদি পারমিট করেন তাহলে আমরা একটু সেই জায়গাটা দেখে আসতে চাই গত রাত্রে বারোটা গত রাত্রে বারোটা এক মিনিটের দেখতে চাই
আজকে বিশেষ দিনে আমরা ওমান প্রবাসীগণ অনেক সৌভাগ্যবান বিকজ আজকে বিশেষ দিনে বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা আমাদের ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়েছি যিনি হৃদয়ে মাঠিও মানুষের আজকে বিশ বছর এবং এই সাংবাদিকতার কৃষি উন্নয়ন সাংবাদিকতার চার দশক চল্লিশ বছর আজকের এই দিনটি মাত্র বারোটা এক মিনিটে পূর্ণ হয়েছে তো আমরা অতি সৌভাগ্যবান যে আমাদের এই হৃদয়ের মানুষকে আমরা কাছে পেয়েছি তার সাথে আমরা এই দিবসটি এখানে সেলিব্রেশন করতে পারছি এটা হচ্ছে ওমান মাঝখান বিমানবন্দর এখন বারোটা এক মিনিটে আমরা এই দিবসটিকে সেলিব্রেশন করব এবং এটা হৃদয় মাঝে গেঁথে রাখব আমরা সারা দিবস সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল গত রাতে ওমানের মাস্কট এয়ারপোর্টে সেখানকার প্রবাসী বাঙালিদের প্রিয় অনুষ্ঠান হৃদয় মাটি মানুষের বিশ বছর পদার্পণের উদযাপনটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম গোলাম রহমান স্যার আপনার কাছে আসবো আপনার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে একজন তরুণ প্রতিনিধি হিসেবে এবং এই অনুষ্ঠানের দর্শক হিসেবে প্রথমে এই অনুষ্ঠানের বহুমাত্রিকতার ব্যাপারে আমরা সবাই আসলে অবগত এবং এটার যে এনগেজমেন্টস দর্শক যারা আছেন আমি একটু সার্ভে থেকেই বলছি যে আঠারো থেকে চৌত্রিশ বছরের দর্শক সবচাইতে বেশি এই অনুষ্ঠানের এবং একটি রেফারেন্স না দিলেই নয় মানে এটা হয়তো দেওয়ার সুযোগ হবে না পরবর্তীতে সেটি হচ্ছে যে আমি দেখেছি যে যখন মাইক্রোফোন নিয়ে খুব কাছে গিয়েছে দর্শকদের সেখানে তেরো বছরের দর্শকও ছিলেন যিনি রাতে ভাত খেতেন হৃদয়ে মাটির মানুষের ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠানটি না দেখলে ইউটিউবে মাধ্যম ইউটিউব এরকমও দেখেছি আমরা সেই জায়গাটিতে কীভাবে মূল্যায়ন করব অনেক ধন্যবাদ শাইক সিরাজ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজকে সবার কাছে পরিচিত আমরা জানি যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান হতো প্রচারিত হতো সেই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান ছিল কেন প্রিয় ছিল সেটি ছিল মানুষের একান্ত নিজেদের অনুষ্ঠান তারা মনে করত যে এটা সাধারণ মানুষের একের গায়ে গঞ্জে গ্রামের কৃষি পশুপালন মাছ চাষ সব কিছু মিলিয়ে এই অনুষ্ঠানটা তৈরি করা হয় এবং তাতে আনন্দ বিনোদনও থাকতো মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানটি দেখত শুধু কৃষকরা দেখত এই কথাটি ঠিক নয় ইভেন নগর শহরের যারা বাসিন্দা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতেন তারাও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অনুষ্ঠানটি দেখতেন এবং যারা কৃষিকাজ জীবনও করে না কিংবা করবে না তারপরেও তারা কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার প্রতি সম্পৃক্ত মানসিকভাবে তারা সম্পৃক্ত হতেন যে তারা মনে করতেন যে দেশের উন্নয়নের জন্য মানুষের উন্নয়নের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের যে ভবিষ্যৎ আমাদের যে খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের যে খাদ্যের যে বিবিধ ধরনের খাদ্য ধরন প্রোডাকশনের যে প্রয়োজনীয়তা এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি অনুষ্ঠান যেখানে শাইক সিরাজ নিজেকে নিবেদিত নিবেদিত করেছেন এবং সেই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় আমার মনে আছে প্রায় একুশ বাইশ বছর আগের কথা প্রেস ক্লাবে একটা উন্নয়ন সাংবাদিকতা নিয়ে একটা সেমিনার হচ্ছিল সেখানে শাইক সিরাজ হচ্ছিলেন আমি তাকে বলেছিলাম যে বিটিভিতে আপনি এত নাম করে একটা অনুষ্ঠান করেন আপনার এই টেলিভিশনে কেন এই অনুষ্ঠানটা করেন না কেন জি তারপরেই কিন্তু তার কিছুদিন পরেই এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু চালু হয়েছে আমার মনে আছে কথাটা এবং তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা আছি তখন আবার ওই প্যাকেজ প্রোগ্রাম নানান প্রোগ্রামকে স্পন্সর করার একটা একটা ই ছিল প্রয়োজন ছিল ওই স্পন্সার জোগাড় করার জন্য একটা একটা সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার ছিল যাই হোক বিষয় হচ্ছে যে যেন শাইক সিরাজ এই অনুষ্ঠানটার মাধ্যমে শুধু বিভিন্ন বয়সের মানুষকেই তিনি প্রভাবিত করেছেন শুধু তাই নয় এবং মানুষকে প্রভাবিত করণ এই অর্থে যে আমি গণমাধ্যম কিংবা গণযোগাযোগের একজন ছাত্র হিসেবে মনে করি যে একটা মিডিয়া একটা গণমাধ্যম কিভাবে মানুষকে 
প্রভাবিত করে ইনফ্লুয়েন্স করে ইম্প্যাক্ট তৈরি করে এটা একটা মানে অগাধ একটা বিষয় যে গণমাধ্যম মানুষকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে এবং এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আমরা দেখি যে মানুষ এই যে প্রায়োগিক বিষয়টা কৃষির যে ব্যবহারিক প্রায়োগিক বিষয় সেটা কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে অনেক বেশি জানতে পারে শিখতে পারে এবং এই যে শেখার ব্যাপারটা ইনস্ট্রাকশনাল যে ব্যাপারটা মানুষ এই শেখার ব্যাপারটা কিন্তু যখন ভিজুয়ালি দেখে এবং কথা শুনে সব কিছু মিলে তার যে শিক্ষাটা হয় এটা অনেক বেশি কার্যকর শিক্ষা হয় আপনি একটা বড় লেকচার দিয়ে একটা ক্লাসরুমে বক্তৃতা দিয়ে কিন্তু এতটা শেখাতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি এরকম ভিজুয়াল দিয়ে একবারে চিত্র দিয়ে কথা দিয়ে আবহ সঙ্গীত দিয়ে সব কিছু মিলিয়ে আপনি জিনিসটাকে যখন উপস্থাপন করবেন তখন এটা অনেক বেশি কার্যকর হয় ফলপ্রসু হয় সেটা আমার আমার মনে হয় যে সেই জন্যে সব ধরনের বয়সের মানুষকে এটা আকর্ষণ করে এবং প্রভাবিত করে আপনার যে প্রশ্নটা যে একবারে তেরো বছরের ছেলে কেউ কেন আকর্ষণ করে এটা অন্যতম এছাড়াও একটা বিষয় হচ্ছে যে ডক্টর আতিক রহমান বলেছেন যে নানাবিধ বিষয়ে যে অনুষ্ঠানটা কভার করে এটি কিন্তু উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় শুধু যে দেশের কৃষক কিংবা দেশের কৃষির সমস্যা দেশের কৃষির বাজারজাতকরণের সমস্যা শুধু যে এখানে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি কৃষক কিন্তু নতুন প্রযুক্তি দিচ্ছেন কৃষক নতুন পদ্ধতি বলছেন বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা দেশ বিদেশ থেকে আহরিত যে অভিজ্ঞতা সেগুলো উপস্থাপন করছেন গবেষণাগারে যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে গবেষণাগারে আমরা জানি যে গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন কিন্তু সেই গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু পৌঁছায় না কখনোই পৌঁছায় না দেখবেন যে খুবই কম যে কোনো দেশে এই এটা হলে এটা হলো মানে এটি হলো সাধারণ লোক কিন্তু আমরা দেখি এই হৃদয় মাটিও মানুষ কিংবা এই অনুষ্ঠানগুলোতে এক্সারসাইজ করেছেন কি সেই গবেষণা লব্ধ ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য সাধারণ ভাষায় সাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন এই যে যোগ্যতা এবং এই যে কৃতিত্ব এইটি একান্তভাবে ওনার নিজস্ব এবং এটি তিনি যেভাবে পরিবেশন করেন উপস্থাপন করেন আমি গণমাধ্যমের ছাত্র হিসেবে মনে করি যেটা অত্যন্ত ফলপ্রসু কার্যকর একটি অনুষ্ঠান এবং সেখানে মানুষ অনেক বেশি এটা দেখবেন যে এই অনুষ্ঠানটার যে জনপ্রিয়তা এটা এই কারণে এত বেশি এবং এটা থেকে মানুষ অনেক বেশি শিক্ষা লাভ করে এই শিক্ষা লাভ করার ব্যাপারটা তারা আবার ট্রান্সলেট করে তাদের কাজে অর্থাৎ একজন কৃষক অনেক কিছু জেনে সেটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে এই যে এটা হলো বড় ফিডব্যাক যে যে কোনো অনুষ্ঠানে বিশেষ করে গণমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত একটি অনুষ্ঠান যার কার্যকরিতা হচ্ছে যে একজন কৃষক তার কথা শুনে কাজ করছে এর চাইতে বেশি আর কি আমরা আশা করতে পারি এবং সংযুক্ত করতে চাই স্যার এই বিষয়টি এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে একটি পিএইচডিও ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেটি সুপারভাইজার আপনি নিজেই এবং আমরা সেই প্রসঙ্গে আসবো আমি তার আগে একটু দর্শক বিশ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে একটি প্রমোশনাল আপনাদেরকে দেখাতে চাই এই মুহূর্তে চলুন গ্রামীণ জীবন জীবিকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন আগামীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী রাখতে সদা তৎপর হৃদয়ে মাটিও মানুষ সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গণমাধ্যমের সরব উপস্থিতি আপনি যে কাজটা করে দিচ্ছেন আমি আর আমার ছোট বড় হ্যাঁ সব সময় আমরা কিন্তু আপনার কথা বলি কারণ এই যে গ্রামের মানুষকে যে উদ্বুদ্ধ করা তারপরে নানা ধরনের তাদের সাথে খেলা নানা ধরনের ভাবে মানুষকে যে গুরুত্ব দিচ্ছেন এটা যে কতটা মানুষের ভিতরে একটা প্রেরণা যোগাচ্ছে এটা চিন্তা করতে পারবেন হৃদয় মাটিও মানুষের কল্যাণে দেশ বিদেশের বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যময় কৃষি উৎপাদনের নিরলস কর্মযজ্ঞ মানুষের সামনে স্বাধীনতার বাউন্ন বছরে শাইখ সিরাজের কৃষি সাংবাদিকতার চল্লিশ বছর পেরিয়ে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে হৃদয় মাটিও মানুষ তার পথ চলার বিশ বছরে হৃদয় মাটিও মানুষ আজ থেকে আগামীর পথে আজ থেকে আগামীর পথে প্রিয় দর্শক আমি কৃষির প্রাণ পুরুষের কাছে এবারে যেতে চাই সদ্য শাইখ সিরাজ স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন স্যার চল্লিশ বছরের উন্নয়ন সাংবাদিকতা এবং বিশ বছরে আপনার অনুষ্ঠানের পদার্পণ প্রভাব যদি বলি বা ইম্প্যাক্ট যদি বলি আজকে কৃষি একটা প্যাশন এবং সেই সঙ্গে একটা সিরিয়াস প্রফেশন অনেক তরুণদের জন্য 
সেই জায়গাটিতে আপনার কথাটি শুনতে চাইব গদবাধা প্রশ্ন না করে অনুভূতিটা আসলে কেমন তার আগে স্যার এটি জানতে চাই যে এবং হচ্ছে বিশ বছরে অনেকেরই হয়তো চিন্তায়ও ছিল না যে এরকম একটি মাইল ফলক এই অনুষ্ঠানটি রাখতে চলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে গণভবনের কৃষি আপনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন এত সুন্দর করে সব মিলিয়ে স্যার অনুভূতি জানতে চাই নিঃসন্দেহে অনেক ভালো সবচেয়ে বড় কথা যে সেই শুধু কাত কি বলে এটা উমান থেকে দৌড়ে এসে আতিফ স্যার কুলাম রহম স্যারের সাথে বসছে এটাই তো সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য আর বিশ বছর বিশ বছর বাংলাদেশ টেলিভিশনে আরও ষোলো বছর ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান মানুষকে উজ্জীবিত করেছে কৃষিমুখী করেছে কৃষির প্রতি মানুষের মানুষকে যত্নশীল করেছে নিজের নির্ধারকদের দৃষ্টিকে কাটতে পেরেছে তো এই সবগুলো বিষয় মিলিয়ে নিঃসন্দেহে ভালো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার এই বিশ বছর পূর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী আমাকে সময় দিয়েছেন তিনিও যে একজন প্রচণ্ড রকম কৃষি অন্তপন মানুষ অন্তমানা মানুষ এবং তার প্রতি কৃষির প্রতি তার যে অনুরাগ তার যে ভালোবাসা সেটা তিনি সবসময় যে বলেন যে এক ইঞ্চি জমিও খালি ফেলে রাখা যাবে না সেটা শুধুই তো বলেননি তিনি নিজেও তার আঙিনায় সেটা করে দেখিয়েছেন তো সেই দিক থেকে অসম্ভব রকমের তৃপ তৃপ্তি আমি পাচ্ছি চ্যানেলাই চ্যানেলাইয়ের এই পাওয়ারটা এটা অনেক বড় এতে কোনো সন্দেহ নেই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওনার কৃষির সত্যি সত্যি আমি খুব কাছ থেকে যে অনুষ্ঠান করতে যখন করেছি দেখেছি যে কৃষির যে তার এর প্রতি সত্যি গভীর থেকে যে আগ্রহ সেটা বোঝা যায় কেন এত বড় একটা প্রাঙ্গণ সেটা একটা হেলিপ্যাড সেটাকে তিনি ফেলে না রেখে মানে করে দেখেছে যে এটা হতে পারে এটা সম্ভব পসিবল এবং কাজ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে হিস ইজ ভেরি কেয়ারিং যে একজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে হেঁটে হেঁটে প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ কথা বলছি এমনটা আমরা দেখি না সাধারণত দেখা যায় না স্যার প্রথমবারের মতো তাকে আমরা এভাবে পেয়েছি টেলিভিশনে কোনো হ্যাঁ মানে একটি ইন্টারভিউতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে আমরা প্রথমবার দেখলাম হ্যাঁ এভাবেই গোটা জাতীয় তো এভাবেই দেখলো হ্যাঁ এবং ওনার যেটা সবচেয়ে বড় বিষয় যে উনি খুব রেসপেক্ট করে মানুষকে কাজকে যারা কাজ করে সে কাজের প্রতি ওনার প্রচণ্ড রকম একটা রেসপেক্ট এটা বিশাল ব্যাপার ডক্টর আতিউর রহমান আপনার কাছে স্যার আসবে একটু যে আজকে যদি ডিজিটাল ক্যানভাসটা দেখি আমাদের এই অনুষ্ঠিত মাটি মানুষ অনুষ্ঠানের এবং সব মিলিয়ে আপনি ডিজিটালি অনেক সরব স্যার আমরা জানি মোটামুটি সরব কমেন্ট করেন এবং আপনি এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বা বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে গণভবনের কৃষিকে তুলে ধরা হয়েছে সেটি সম্পর্কে আপনি প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন এবং আমি একটু একটু সংখ্যাটি বলতে চাই যে এখন আসলে এইট মিলিয়ন ফলোয়ার হচ্ছে স্যারের ফেসবুকে এই কৃষি কাজকে ঘিরে এই কৃষি উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে ঘিরে এবং সেই সঙ্গে ইউটিউবে একত্রিশ লক্ষ আশি হাজার মানুষ রেগুলারলি ফলো করছে এটা হয়তো স্যার স্যারের কাছে হয়তো পরিসংখ্যান নেই কিন্তু আমি জানি আমি আজকে জেনেছি এবং ব্যাপক এটি বিস্তারিত এবং এই অনুষ্ঠানটির ডিজিটাল ক্যানভাস এবং সব মিলে আসলে আপনার জায়গাটি আপনার মূল্যায়নটি জানতে চাই স্যার না আমার মূল্যায়ন হলো যে শাইক সিরাজ মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানটি হৃদয়ে মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানটি সত্যি সত্যি যে মানুষের হৃদয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে এটি হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং যেমনটি তুমি বলছিলে তরুণ প্রজন্ম তারা এটার বেশি আগ্রহী তার মানে কি তার মানে বাংলাদেশের কৃষি বদলে গেছে জি বাংলাদেশের দিন যেমন বদলে যাচ্ছে দিন বদলের যে সনদ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু করেছিলেন দুই সালে ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাম বাংলা বদলে গেছে সেই পুরনো গ্রামের কৃষিও নেই কৃষক নেই এখন একেবারেই আধুনিক একটি কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠছে যেখানে প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সবচেয়ে বড় কথা তরুণ প্রজন্ম শিক্ষিত তরুণরা এখন কৃষিতে যুক্ত হচ্ছেন উদ্যোক্তা হিসেবে আমি শাইখ সিরাজের সাথে কাজ করেছি এই জন্য যে আমরা যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে 
আমরা একটা ঋণ নীতি মালা তৈরি করব তখন আমরা শাইক সিরাজকে কিন্তু গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শুধু নয় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি সেই কমিটিতে যুক্ত করেছিলাম ডক্টর মাহবুব ছিলেন ইব্রাহিম খালেদ সাহেব ছিলেন ডক্টর সত্তার মণ্ডল ছিলেন আমরা একসঙ্গে বসে আমরা সেই কৃষি ঋণ নীতিমালা তৈরি করেছি এতে থেকে বোঝা যায় যে তিনি মানে নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন ডিজিটাল যেটার কথা তুমি বললে জি আমি প্রযুক্তির যে গুরুত্বটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় আসতে পারি আমি রবীন্দ্র এই চ্যানেলায় আমাকে আজীবন পুরস্কারও দিয়েছে আমার রবীন্দ্র চর্চার জন্য সেজন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলাম যে ভ্যারেন্ডার তেল দিয়ে তোমরা কুপি জ্বালাই তা সারা জীবন কি তাই করব তখন তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন যে অবশ্যই না আমরা বিজলি বাতি চাই কিন্তু সেই বিজলি বাতি সবার জন্য চাই এই যে সামগ্রিকতা সবাইকে প্রযুক্তির সন্ধান দেওয়া তার সুযোগ করে দেওয়া সেটি কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন সেটি উদ্দেশ্য ছিল এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে স্মার্ট বাংলাদেশ করবার জন্য তিনি যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছেন কৃষিকে স্মার্ট করবার জন্য তিনি যে গণভবনের উঠোনে যে কৃষিটা করেছেন যেটা সাইক সিরাজের কল্যাণে আমরা দেখতে পেরেছি তো এইখানেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কথা গুরুত্ব এখানে এসে যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কৃষির উন্নতি কৃষকের একার কাজ না তার সাথে বিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানীকে যুক্ত হতে হবে এবং শাইক সিরাজ এই কাজটি নীতি নির্ধারকদের বিজ্ঞানীদের বিদ্যানকে এবং কৃষককে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি মঞ্চ তৈরি করেছে যেই মঞ্চটি সকল অর্থে স্মার্ট এবং ডিজিটাল আমি বলবো এবং তরুণ প্রজন্ম আমি দেখেছি শাইক সিরাজের অনুষ্ঠান দেখে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চলে আসছে ছেলেরা এবং এসে তারা উত্তরবঙ্গে গিয়ে মালটার ফার্ম করছে ঢাকা শহর থেকে সরে গিয়ে হজরত আলী শেরপুরে বিরাট খামার তৈরি করছে এখনও ঈশ্বর দিতে আমি আর শাইক সিরাজ গিয়েছিলাম সেখানকার অনেক কৃষক আমাকে যোগাযোগ করে মাঝে মাঝে সবজিও নিয়ে আসে তো এই যে ভালোবাসা শাইক সিরাজ যেটা তৈরি করছে কৃষি এবং কৃষকের সাথে এটি কিন্তু আমাদের আমি বলবো যে আমাদের যে আত্মশক্তি যেটাকে বলবো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকের এই যে সংকটময় পৃথিবীতে বাংলাদেশটাকে অনেকটা সতেজ রেখেছেন তার একটা বড় কারণ এই আত্ম তো শক্তির উপর নির্ভর করে আমাদের নিজেদের মতো করে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু করা এবং এইখানে কৃষি এবং কৃষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যেটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আমাদের কৃষকরা হলো সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী তাদের জন্য কাজ করতে হবে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনি সর্বোচ্চ বরাদ্দ ২৪ শতাংশ কৃষকের জন্য রেখেছিলেন সুতরাং তারই ধারাবাহিকতা সেই নেতৃত্বের পরম্পরাতেই আমরা আজকের এই গতিময় বাংলাদেশে উপস্থিত যেখানে কৃষি এবং কৃষক আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উপাদান যেটা শাইক সিরাজের কল্যাণে আমরা নীতি নির্ধারক সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারছি সেই জন্য আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে শাইক সিরাজ যে আপনি আমি কল্পনাও করিনি ছোটোবেলা তো গ্রামেরই ছেলে আমি কল্পনাও করিনি যে গ্রামে যাব সেইখানে চারা বিক্রি হবে আমি কখনো কল্পনা করিনি কিন্তু ভ্যানে করে যখন দেখি যে অনেক চারা নিয়ে আসছে কৃষকরা এবং এটি একটি বড় ঘটনা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা কৃষি শুধুমাত্র একটি মানে আমি বলবো যে খরপোষের অর্থনীতি না কৃষি একটি বাণিজ্যিক অর্থনীতি এবং ধীরে ধীরে কৃষি কিন্তু বাণিজ্যিক কাঠামোর দিকে চলে যাচ্ছে ছোট ছোট খামারগুলো থেকে মানুষ সরে যাবে এবং বড় খামার তৈরি হচ্ছে আধুনিক খামার তৈরি হচ্ছে এবং সারা বিশ্বের এই যে ড্রাগন ফ্রুট এই যে নতুন নতুন যে যে ভ্যালু অ্যাডেড ফ্রুট অ্যাভোকার্ডো এগুলো বাংলাদেশে হবে কেউ কল্পনা করে শাইক সিরাজ সেই স্বপ্ন বীজ বুনে দিয়েছে আমাদের কৃষকের মনে এবং সেই জন্য আমরা এই নতুন নতুন ভ্যারাইটি আমরা এখন পাচ্ছি সুতরাং আপনার কাছে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর আতিউর রহমান একটি বিষয় উল্লেখ করলেন যে এই যেটি আর কি উনি বলতে চেয়েছেন যে কৃষকদের একটি ভয়েস যেটি আসলে উচ্চতর নীতি নির্ধারক যাদের যারা আছে তাদের কাছে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম হিসেবে এই অনুষ্ঠানটি চমৎকার কাজ করেছে আমি একটু গোলাম রহমান স্যারের কাছে আসবো স্যার এই যে পৌঁছানোর যে বিষয়টি সংলাপ কৃষকের সংলাপ পৌঁছানোর যে বিষয়টি এবং এটি যে বাস্তবায়নের যে ব্যাপারটি বা শাইক সিরাজ স্যার যখন অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন সেখানে অনেক তথ্য প্রাপ্ত খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে উঠে আসে 
information and entertainment duto i ache to sei ei bastobayoner jayga ba songlap pochonor bishoy gulo arektu porishkar bhabe je amader samne asha uchit kina ado ba ektu apni chan kina ashuk aro porishkar bhabe je kibhabe ashole hocche bishoy sare age ami boli ektu ki udhore de sare er odhinei to shofiul name dhaka bishwabidyalay phd koreche mati mosh ke diye amake niye shei khane to to bato sob asche sare 1995 sale filipinian ekta journal e প্রথম লিখেছিলেন এগ্রিকালচার ইনফরমেশন নিয়ে আমি এক্স্যাক্টলি সেগুলো সাইট সেরা যে এই অনুষ্ঠান নিয়ে আমি লিখেছিলাম যে অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক জনপ্রিয়তার কথা শোনা যায় কিন্তু এটার সাইন্টিফিক কোনো বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোনো গবেষণা হচ্ছে না সেটার কথা আমি উপস্থাপন করেছিলাম সে 1995 এ একটা জার্নালে মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল রিসার্চ জার্নালে ফিলিপিন ফিলিপিন মালয়েশিয়া থেকে বের হয়েছিল কিন্তু ওটা জয়েন্টলি ফিলিপিন এর কাছে তো আর কি যাই হোক ভীষণটা ধন্যবাদ শেখ সিরাজকে আমার সুপারভিশনে শেখ মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম একটি পিএইচডি গবেষণা করেছেন তিনি পিএইচডি তার কনফার্ম হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারে সেখানে তিনি এই শেখ সিরাজের টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান নিয়েই তিনি গবেষণা করেছেন তিনি সারা দেশের কৃষকদের ইন্টারভিউ করে তাদের রেসপন্ডেন্ট হিসেবে তাদের কাছ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে এই অনুষ্ঠানের যে সম্পৃক্ততা কৃষকদের এবং গণমাধ্যম যারা অডিয়েন্স তাদের একই সাথে কৃষকরা কিভাবে এ থেকে তথ্য পায় তথ্য কিভাবে ট্রান্সফর্ম করে কিভাবে তার তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্যের সাথে যে এন্টারটেনমেন্ট আছে বিনোদন আছে অর্থাৎ ইনফরমেশন প্লাস এন্টারটেনমেন্ট ইনফোরটেনমেন্ট এই দুটো কাজে খুব সাফল্যের সাথে শাহেখ সিরাজ করে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রকৃষ্ট উদাহরণ একটি গণমাধ্যম ছাত্রের ছাত্র হিসেবে আমি এইভাবে দেখি এখন আমার মনে আছে অনেক বছর আগে এই অনুষ্ঠানে দেখানো হচ্ছিল মাঠে বাঁধাকপি বাঁধাকপি কাটছে জি অ্যান্ড বাঁধাকপি কেটে ওঠানোর ফলে কিংবা ওই যদি আপনি শিকড় সহ উঠিয়ে ফেলেন তাহলে তো শেষ হয়ে গেল জি কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাঁধাকপিটা যদি কেটে না হয় ওই শিকড়ের মূল পাশ থেকে কাণ্ড থেকে আরও দুইটা তিনটা বাঁধাকপি হয় জি যে এই যে একটা নতুন ধরনের জ্ঞান প্রথমটা কেটে নিয়ে গেলে প্রথমটা কেটে তার আসে আর পুকি বের হয় আর কি মজার বিষয় হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার তার যে এখানে যে কমা হ্যাঁ সেখানে উনি বলছিলেন একবার কেটে নিয়ে গেলে এখানে তিন আর তিন চারটা তিনটা হয় তো এটা আমি দেখে আমি এর আগে অনেক বছর আগে আর একটা অনুষ্ঠানে কথা বলেছিলাম সিরাস তো আরেকটি জিনিস দেখিয়েছে সার কিভাবে অল্প সার ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গুটি সার গুটি সার নিয়ে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছে আমাদের এই বিষয়গুলো তো এত প্রায়োগিক এত মানে শিক্ষামূলক কৃষকের জন্য এবং যে কোনো মানুষের জন্য শিক্ষামূলক কিন্তু কৃষক তারা যারা ব্যবহার করেন তারাই বিষয়টা বোঝেন এখন একটি পিএইচডি গবেষণা খুব বেশি তো পিএইচডি গবেষণা বাংলাদেশে হয় না খুব খুব সীমিত আকারেই হয় কিন্তু তারপরে তো একটি অনুষ্ঠান টেলিভিশনের কোনো একটি অনুষ্ঠান নিয়ে এই প্রথম একটি একটি পিএইচডি গবেষণা হয়েছে এবং সেটার সাথে আমি সম্পৃক্ত থাকতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করি আমার মনে হয় যে কোনো টেলিভিশনের অনুষ্ঠান কিংবা গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান কতটা কার্যকর কতটা ভূমিকা রাখে সেটা নির্ভর করে সেটা দিয়ে মানুষ কতখানি উপকৃত হচ্ছে সেটা কতখানি মানুষের ব্যবহারিক কার্যে লাগছে এখন আমরা বেশিরভাগ অনুষ্ঠান তো কোনো ব্যব কাজে লাগে না শুধু একদিকে শুনি কিংবা দেখি শেষ করে ফেলি এই এটাকে কিন্তু প্রফেসর রহমান এটাকে ডেভেলপমেন্টাল জার্নালিজম অবশ্যই আমরা উন্নয়ন সাংবাদিক উন্নয়ন সাংবাদিকতা উন্নয়ন যোগাযোগের অন্যতম কার্যকর বিষয় এখন উন্নয়ন সাংবাদিকতা এবং উন্নয়ন যোগাযোগের যে পাঠন পাঠন এটা ফিলিপিনের সেই ইন্টারন্যাশনাল রাইস ইনস্টিটিউট কিংবা অন্য আরও অন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো তারা এটার প্রবক্তা এটা ভারতেও যথেষ্ট কাজকর্ম হয়েছে বাংলাদেশেও হচ্ছে আমার তো মনে হয় আমরা যোগাযোগের ছাত্র হিসেবে এই এই মানে উন্নয়ন গবেষণাই আমরা অনেক বেশি করেছি উন্নয়ন যোগাযোগের কাজই আমরা বেশি করেছি এবং সেখানে প্রত্যেক জায়গাতেই কিন্তু ওই এই চ্যানেল আয়ের এই অনুষ্ঠান কিংবা এক সময়কার বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি উমান অনুষ্ঠানের নাম আমাদের নিতে হয় সুতরাং এর চাইতে বড় সাফল্য আর কি হতে পারে সুতরাং এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে গণভবনের পুরো প্রাঙ্গণ কৃষি খামার বানিয়ে ফেলেছেন এটা আমরা না দেখলে কি এটা বিশ্বাস করতে পারতাম কল্পনা তো করতে পারতাম না সুতরাং অতি সম্প্রতি যে অনুষ্ঠানটি শেখ সিরাজ আমাদের উপস্থাপন করে দেখালেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে কৃষিয়ন্ত প্রাণ সাধারণ মানুষের মতো করে কথা বলা তার যে কৃষির প্রতি যে ভালোবাসা কিংবা গভীরতা উনি অথরিটি নিয়ে কিন্তু সব বিষয়গুলি বলছিলেন আমরা পুরো অনুষ্ঠানটি দেখলাম যে প্রতিটি কৃষিকার্য যা করেন 
একজন সাধারণ কৃষকের মত করে উনি উনি প্রফেসর আমরা এখানে একটু বলতে চাই আমি শাইখ সিরাজের অনুষ্ঠান দেখে আমি মন্তব্য করেছিলাম আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে কৃষি নিয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি তখন দেখতাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব খুশি হচ্ছেন এবং আমি আলাপ করতে যখন কৃষির এই যে এটা করা দরকার এটা করা দরকার তখন উনি যে পাল্টা উত্তর দিচ্ছেন আমি আমি খুব কিউরিয়াস ছিলাম যে এত খব তখন বলে যে আপনি জানেন না যে আমারও কৃষি আছে আমি গ্রামে গঞ্জে কৃষকের সাথে আমার আমার চাষ বাজের জমি আছে সেখানে চাষ অথরিটি আমি আমি সেই কথাটা আমি তখনও তখনও তিনি গণভবনে করেননি কিন্তু গ্রামের কৃষির সাথে তিনি যুক্ত এবং প্রচুর তথ্য দিতেন একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রোডাকশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আর আমরা বুঝতে থাকি আমাদের যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী সে একটা ইন্টারভিউ দিলে তার এক মাস দু মাস আগে থেকে তাকে প্রশ্ন পাঠাতে হয় কত রকম শিষ্টাচার এগুলো আমরা দেখেছি বাংলাদেশ টেলিভিশন দিয়ে দেখেছি কিন্তু ইন্টারেস্টিং উনি আমার কাছে একটা প্রশ্ন চালিয়ে যখন আমি অনুষ্ঠান শুরু করতে গেলাম যখন সামনে সামনে তিনি এলেন তখনও জিজ্ঞেস করেননি যে কি জিজ্ঞেস করবেন বা কীভাবে করবো স্পন্টেনাস খুব স্পন্টেনাস এবং এটা আমাকে এত সাপোর্ট করেছে আমি তো আমার সব প্রোগ্রাম তো আমি খুব স্পন্টেনিয়াস করি আমি কৃষককে আগে গিয়ে ইয়ে করে আসি না যেই তাকে যা যেভাবে পাই তার মানে উনি এটা হৃদয়ে ধারণ করেন সেগুলো এই জায়গায় উনি বিশ্বাস করেন ধারণ করেন এবং করে দেখা এটা স্বাভাবিক হয়েছে আদারওয়াইজ যদি অ্যারেঞ্জ একটা প্রোগ্রাম হতো হাটছি না যেই আপনি যেটা বললেন একটু আগে যে কৃষি অন্তপ্রাণ এই যে খেয়াল করুন এরকম একটি সংকটকালে বিভিন্ন জায়গাতে কাটছাট করছেন কিন্তু তার বাজেট কিন্তু কৃষির বাজেট তিনি হাত দেননি বরং কৃষি বিনিয়োগ যাতে আরও বাড়ানো যায় সেরকম চেষ্টা করেছেন এইরকম একটি সময়ে কিন্তু এটা থেকে বোঝা যায় যে তিনি অনুভব করেন যে কৃষি আমাদের খাদ্য দেয় কৃষি কর্মসংস্থান দেয় কৃষি আমাদের চাহিদা দেয় অকৃষি পণ্যের সুতরাং সব জায়গাতে কৃষি একটা একটা ড্রাইভিং ফোর্স আমাদের মতো অর্থনীতিতে আমাদের মতো প্রায় আঠেরো কোটি লোকের দেশে খাবার দিচ্ছে যেভাবে খাবার এবং ঘরে ঘরে খামার হয়ে গেছে প্রফেসর রহমান আপনি গ্রামে যান গিয়ে শাহিক যান দেখবেন যে দুই তিনটে বাড়ি বাদেই একটা বাড়িতে গরুর খামার হয়েছে মাছের চাষ হচ্ছে ফুলের চাষ হচ্ছে জানতে চাওয়া যে অনেক তরুণদের হয়ে জানতে চাওয়া আপনার কাছে যে আপনার এই অনুষ্ঠান শুরু আগে যে দর্শন আপনি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেটি আমরা টের পাই আসলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীতেই অনেকটা আপনি সেখানে বলে গাইয়েছেন শিল্পীকে দিয়ে আজকে যদি জিজ্ঞেস করি বিশ বছর পদার্পণের সময়টিতে এই যে অনুষ্ঠানের বহুমাত্রিকতা এটা সামনের দিনগুলো আসলে কি কি দেখাবে আমাদের কি বা কি করতে চলে আমাদের মাতৃভাষার টাইটেল সং বাংলাদেশের কৃষক হলো এই একটুখানি ধরিয়ে দিয়ে লেখেই অসাধ্যকে সাধন করে চোখের নিমেষে এই ছিল একটা আর ছিল বিশ্ব কৃষক কি কথা কয় এখন বাজারে কি আমরা দু হাজার চার সালে অনুষ্ঠান শুরু করেছি কিন্তু আজকে এটার যথার্থতা বিশ্ব কৃষক কি কথা কয় আসলে এখন টোটাল কৃষিটা কিন্তু একটা গ্লোবাল এগ্রিকালচার এখন হচ্ছে একটা একটা দিক ছিল যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আর একটা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে পৃথিবী ওখান স্মার্ট সব কিছু স্মার্ট হয়ে পেপারলেস অফিস হয়ে যাচ্ছে এখন রোবটিক্স তারপর আইওটি এগুলি সব কিছু কৃষির সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর ব্যাপার তো আগামী যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটা আমরা দ্বিতীয় তৃতীয় যে টের পাইনি আমাদের সক্ষমতাও ছিল না অর্থও ছিল না নলেজও ছিল না কিন্তু ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমাদের সক্ষমতা আছে নলেজ আছে তো সেইটার সাথে কৃষি যখন ব্লেন্ড হয় তাহলে এটা একটা মেরাকেল জি হয়ে যাবে যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষি হয়তো আর ওপেন এয়ারে করা যাবে না ক্লোজ সেটা আসতে ভার্টিক্যাল এক্সপানশন হবে অরিজেন্টাল জিনিস থাকবে না কিন্তু সেটা ক্লোজ ডোরে হবে আই মিন নেট হাউস হতে পারে অথবা গ্রিন হাউস হতে পারে আবার গ্লাস হাউস হতে পারে নেদারল্যান্ডসের গ্লাস হাউসের কর্মকাণ্ড যেটা আমরা দেখেছি গ্লাস হাউস ছাড়া তাদের কিছুই নেই গ্লাস সিটি নাম হয়ে গেছে জি সেটা বাংলাদেশে এখন শুরু হয়ে গেছে তো এখন তরুণরা আগে কৃষিতে আসতো না কেন বাপ দাদাকে দেখেছে সে গোজলেংটি মেরে কাদার মধ্যে নিয়ে ধান কাটছে এটা তার কাছে ভালো লাগে এখন তো জিন্স পরে করছে এখন সে জিন্স পরে করছে যখন সে গ্রিন হাউসে ঢুকছে যখন স্যুট পরে সে ফসল হারভেস্ট করছে যে কারণে সে তার এখন কোনো ওই কায়িক শ্রমটা বলতে কিছু নাই জি 
रोबोटिक्स � आमी दस टक इन्वेस्ट करूँ बारह टक आस्ती हमें मार्च भी इन्हें लॉस और कौन चांस नहीं ओमानी हमें ये चिलाम ओमानी कृषि देखा जो नहीं किंतु ओमान कृषि बोलते तादर किचु नहीं बांग्लादेश के हाथ दिए ओमानी कृषि आगे ओमानी सुल्तान जी नहीं मोस्ट वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर ओमानी सुल्तान आमदेश खामार मजरा ओमान आगे एक स्टोरी तोर करी माच मांसो इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तानी समुद्र जाते हैं कि उरा इंपोर्ट करते हैं खेतों अखुन उखान थे के इंपोर्ट है दुबई तो एगुनी बांग्लादेशी दर हाथ दिया होते हैं एक जी शिफ्टिंग पहले एक जी गोबर दिया होता है हाश मुर्गी छागोल गुरु एक जी देखा होता है एक जी तो पाल्ची बांग्लादेश ना आरेक टी भी शायद ये शायक शिरस प्राइम या शायद अपने टू स्पोर्ट्स शो करें चंन शेटे होलो गौबेशना आमादेर जी कृषि गौबेशना एक शो शात आटी ऑलरेडी नोटुन बीज किं बीज आमादेर कृषि विज्ञानी रहते हैं कॉलेज में सेलेन टॉलेंट ये बहुत कृषि विज्ञानी दे ये विज्ञान के समर्थन करे सरकार मानों ने प्रधानमंत्री मानों ने प्रधानमंत्री शेरे बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय जिन्होंम जिन्होंम से जन्नो तिनी नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी के समर्थन दिए चे न एवं सरकार आमादेर के बोरो धोरों ने तो अभिल दिए थे एक गवेषणा जन्म एवं कृषि गवेषक देर जे समर्थन दवा इटी किंतु बांग्लादेशीर ए जे शाफल लो एकोन कर जे शाफल लेटर टर बोरो बोरो कृषि गवेषणा ना हो जाच क्या मालिक खाद्य निरापत्ते खाद्य निरापत्ते ही पर जे आस्तोना एक प्रश्न करे सिले� उठे कि इम्पैक्ट नीति धर्म देर का सहार आगे देखा जाए मास मीडिया दे जोखन निराश है तो उन्हें इधर आला दे एक टा मात्रा जी सर है जाए अभी आला दे मात्रा है इधर नीति धर्म प्रोत्साहन पुरुष अबुल माल अब्दुल मोहित के प्रति किसी को तो प्रोग्रेस करती कारण उन्हीं उन्हीं तो उन्हें हद्दी तो बजट प्रोत्साहन रहो � एवं शेगुलो आवार इन्हें नहीं उन्हें बजट रिफ़ेट रे रखते नहीं वो जहाँ बजट बोकती था तो उन्हें कॉर्डिंग तो उन्हें पुरुष कर कोई बोलें जो ये बजट प्रोन्यों ने खेत से आमी कि वो लॉर्ड सोनी टी बी शंपादोग विभिन्न सोनी पेशक एवं ओमुक जाएगा एक बार ओमुक ग्रामे ऐतुजन किशोरेश्वर साथ अनेक राज्य पोर्चुन तो मानुष से कृषि ने आलाप कुर्चन है बंग कृषि और के पॉलिसी ने आलाप कुर्चन इतने किंतु एक टेब शेजुने अमी बोल लाम जेटे एक टेब मोंचो ये टेब उन्नुष्ठन ना ये टेब नीति निर्धारणेर एवं शादरण मानुष एक टेब प्लेटफॉर्म में रूप निये चे एवं आमर मने हाँ जे बांग्लादेशीर पांच बिलियन डॉलर एर शोमो पूरी मान खाद्दो आमदनी करते होतो ताहले आज के जे मैक्रो अर्थनीतीर जे ऑलरेडी टाना पुरे चोलचे रिजर्व जे वावे खोए होचे की शंकोटी ना बांग्लादेश देखा नहीं तो किंतु कृषक रा किंतु डॉलर कमाते कृषक शंतन रा उमान थे के डॉलर कामी ये पटाते 
তারা খাদ্য উৎপাদন করে বেশি খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে না বলে তারা আমাদের শাস্ত্রীয় কৃষির কারণে ডলার আমরা ক্ষয় কম করতে পারি আমাদের আগামী যে বাণিজ্যটা হবে গ্লোবালি সেটা কৃষি কেন্দ্রিক অ্যাগ্রো প্রসেসিং টা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে বিজনেসটাই হচ্ছে আগামীতে এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রসেসিং এখন এর ভিতরে আইসিটি আইওটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সব কিছুর মধ্যে আছে তো আমাদেরকে এখন থেকে এটার জন্য প্রস্তুত সেই জন্য এই যে শিক্ষা ক্ষেত্রের সাথে কৃষির খুব সম্পর্ক গবেষণার সাথে কৃষির যে সম্পর্ক হ্যাঁ মানে আর প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা এবং প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি হবে আর হলো আর হলো মার্কেটিং এই যে এখন যে আমরা মার্কেটিংটা ই মার্কেটিং এর দিকে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক মার্কেটিং এর যাচ্ছে এটা কৃষির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আমরা কিন্তু আমাদের এই যে কোভিড এর যে সংকট এই সংকট কিন্তু আমাদের একটা বড় ধরনের শিক্ষা দিয়েছে শিক্ষা দিয়েছে লাস্ট কোভিড এর সময় দেখেছিলেন লাস্ট কোভিডে আমরা গত কোভিডে আমরা দুবার দুটো আমের মৌসুম পেয়েছি এবং তার দু বছর আগ পর্যন্ত ছিল প্রতি বছর আমের মরসুমে এসে রোজা পড়ছে অটোমেটিক্যালি কৃষকের আমটা বিক্রি হচ্ছে না কিন্তু গত দুইটা যে কোভিডে আম গেল এত শঙ্কিত টেনশনে ছিলাম আমরা যে কৃষক এবারও মারা পড়ব কিন্তু অনলাইন তার আমাদের বিদেশিরা যারা দেশে এই দেশে আছে তারা কিন্তু অনলাইনে অলরেডি আমাদের দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রচুর চাহিদা আমার একটা খুব মজার অভিজ্ঞতা আছে এখানকার স্থানীয় জ্যাপানিস অ্যাম্বাসাডার বাড়িতে আমার ডিনার হ্যাঁ তো ডিনার খাচ্ছি দেখি যে একেবারে সুস্বাদু সব চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছ আমি বললাম যে এত ভালো মাছ তুমি কোথায় পেলে বলে আজ সকালেই কিনেছি আমি আজ সকালে কোথেকে পেলে কই তুমি জানো না বাঘের হাট থেকে চিংড়ি আমি গতকালকে অর্ডার দিয়েছিলাম আজকে আমি পেয়ে গেছি এই যে এই যে অনলাইন মার্কেটিং যে প্রসারিত হচ্ছে আমার মনে হয় যে এই সবই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং তরুণ প্রজন্ম কৃষি খাতের সাফল্য এবং হচ্ছে বিধবা মাটি মানুষ অনুষ্ঠান মাটি মানুষ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে এটার প্রভাব সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সময় স্বল্প তো আছেই প্রিয় দর্শক এবং যদি একদম সর্বশেষ লেটেস্ট ইম্প্যাক্ট বা হচ্ছে সংযুক্তির কথা যদি আমরা বলি এই অনুষ্ঠানের বা কৃষি খাতে সেটি হচ্ছে যে আরবান এগ্রিকালচার এবং ভার্টিক্যাল এগ্রিকালচার যেটির কথা বারে বারে সাইক স্যার বলেছেন এবং আমরা আজকে আয়োজনে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি স্যার আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং এই অনুষ্ঠানের প্রাণ জিনিস শ্রদ্ধে সাইক সিরা স্যার আপনাকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন শুভেচ্ছা পুরো টিমকে স্যার হৃদয় মাটি মানুষ অবশ্যই একটি বড় টিম কাজ করে এই অনুষ্ঠানটির পেছনে এবং প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারই যারা এই অনুষ্ঠানটিকে অনেক অনেক ভালোবেসেছেন এবং জনপ্রিয়তা দিয়েছেন অবশ্যই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা